بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا بھر میں جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا اور سنا جا رہا ہے ان سب کی خدمت میں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین آپ دیکھ رہے ہیں جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کا سلسلہ در سے قرآن کا پروگرام یا ایوہ الناس اس میں قرآن پاک کے منتخب آیات کا ترجمہ تفسیر تشریح احکام اور اس سے اخذ ہونے والے پیغامات پر گفتگو کی جاتی ہے آج ہمارا موضوع ہے سور لقمان پوری سور لقمان کی تفسیر تشریح وغیرہ تو ہو چکی ہے آج ہم اس کا خلاصہ بیان کریں گے پہلے دو رکو کا خلاصہ بیان کریں گے خلاصہ بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا مفتی عبد المنیم فائز صاحب آپ جامعۃ الرشید کراچی کے استاد ہیں مختلف موضوعات پر خطبات دیتے ہیں درس دیتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب سب سے پہلے آپ سور لقمان کا پوری سور لقمان کا خلاصہ بیان کر دیجیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سور لقمان الحمد مکمل ہو چکی ہے جی تو یہ جو سور لقمان ہے اس کا موضوع جو ہے وہ حکیم لقمان ہے اور حکیم جی لقمان کے نام پر ہی اس کا اس کے نام رکھا گیا ہے جی تو یہ جو سور لقمان اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی میسیج دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے حکیم بھی گزرے ہیں اور خصوصاً جو اس وقت مشرقین مکہ تھے ان کے ہاں حکیم لقمان کا بڑا چرچہ ہوتا تھا وہ لوگ جو تھے وہ جب کہیں جاتے تھے کیونکہ وہ لوگ بھی بڑی تسلسل سے ٹریول کرتے تھے تو ان کا شام یمن آنا جانا ہوتا اس طرح دوسرے ملکوں میں جاتے تو وہاں سے وہ چھوٹی موٹی کوئی کتابیں کچھ حکیم لقمان کے اقوال اس طرح کی لکھی ہوئی چیزیں وہ لے کر آئے اور وہ آپس میں پڑھتے تھے اور ذکر کرتے تھے حکیم لقمان کا کہ اتنا دانا اور اتنا سمجھدار آدمی بھی وہاں پر تھا اور چونکہ حکیم لقمان کا جو علاقہ ہے وہ بھی یہاں سے ملتا جلتا ہے کیونکہ ایک طرف میں جزیرہ نما عرب ہے اور درمیان کے اندر بحیرا ہے سمند بحیرہ احمر ہے اور اس سمندر کے پار دوسری طرف میں یہ ایلا کی وادی تھی جو سوڈان میں یہ موجود ہے تو اس بستی کے اندر حکیم لقمان رہتے تھے اس لیے وہاں کی قصے کہانیاں روایات وہ ان میں رائج تھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر آیت اس میں میسج یہ دیا ہے کہ تم جو دنیا کے ایک بڑے ذہین ترین آدمی کے گرویدہ ہو کہ لقمان نام کے ایک حکیم تھے اللہ تعالیٰ یہ میسج دے رہے ہیں کہ وہ ذہین ترین آدمی بھی اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور وہ انتہائی سمجھدار آدمی بھی اپنے بچوں کو ان کے بچے کے دماغ میں بٹھا کر گئے تھے کہ بیٹا اللہ کے اوپر اللہ کے ایک ہونے پر اور ایک اللہ کی عبادت کے اوپر یقین رکھنا ہے تم نے جی تو جب وہ اتنا ذہین آدمی اگر اللہ تعالیٰ کا اتنا برگزیدہ بندہ تھا اللہ کی اتنی عبادت کرتا تھا اور اپنی اولاد کو بھی اللہ کی عبادت پر لگا کر گیا اور عقیدہ ان کا صحیح کر کے گیا ہے تو تم کیوں اپنی اولاد کو نیک بننے سے روکتے ہو تم کیوں اپنی اولاد کو منع کرتے ہو کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر نہ بیٹھیں کیونکہ مشرقین مکہ منع کرتے تھے کہ بھائی دین کے مجلس میں نہ جاؤ اور حضور کی بات نہ سنو اور تم لا تسما الحاظ القرآن اس قرآن کو سنو نہیں اور ولغوفی ہی اور اس کے اندر جا کر شور شرابہ کرو تو قرآن نے اس میسیج کو کاؤنٹر کیا ہے کہ جو اتنا ذہین آدمی تھا جب وہ خود خدا پر یقین رکھتا تھا جب وہ اپنے بچوں کو یہ نصیحت کر کے گیا کہ بیٹا تم بھی اللہ کے ایک ہونے پر یقین رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کو کی عبادت کرنا اور اس کے علاوہ بہت سی نیک باتیں جن کا ہم آگے ذکر کریں گے وہ بتاتا تھا تو تم اپنی اولاد کی ایسی تربیت کیوں نہیں کرتے یہ تو پوری صورت کا خلاصہ جی ہو گیا مفتی صاحب اگر آپ ہم دو رکوع کا خلاصہ آج کریں گے جی جی پہلی جو ابتدائی پانچ آیات ہے ایک آیت سے لے کے پانچ آیات ہے اس کا جی خلاصہ جی کیا بنتا ہے جو سورہ لقمان کے یہ پہلے والے تین حصے ہم پہلے دو رکوع ہیں ان میں بنیادی طور پر تین بڑے مضامین ہیں جی تو ابتدائی مضمون تو یہی ہے کہ چونکہ قرآن مجید جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے لوگوں کے دلوں کو بدلنے کے لیے آئے ہیں اور قرآن کا موضوع کوئی کسی بھی قصہ یا کسی بھی واقعے کو یا کسی بھی شخصیت کو جب قرآن مجید میں ذکر کیا جاتا ہے اس میں اصل مقصد اس شخصیت سے ریلیٹڈ یا اس واقعے سے منسلک وہ نصیحت ہوتی ہے جس کی طرف قرآن متوجہ کرنا چاہتا ہے تو اس جیسے قرآن مجید کی باقی صورتوں کا آغاز ہوتا ہے اور پورے قرآن کا موضوع جیسے حافظ ابن قیم رحم اللہ سے پوچھا گیا کہ پورے قرآن کا اگر موضوع ہم متعین کریں تو وہ کیا ہوگا تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید کا جو اگر پورے کا ایک موضوع متعین کیا جائے تو وہ توحید ہے تو یہاں پر بھی سب سے پہلے آغاز میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ الفلام میم جی سے آغاز کر رہے ہیں 
اور آگے ہے تل کا آیات الکتاب الحکیم سب سے پہلے نمبر پر قرآن مجید کی عظمت بتائی گئی ہے کہ یہ حکمتوں سے بھرپور قرآن ہے اور یہ قرآن ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور نیک کام کرنے والے ہیں تو دوسرے نمبر پر سب سے پہلے قرآن مجید کی عظمت بتائی گئی ہے دوسرے نمبر پر نیک لوگوں کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کے نزدیک برگزیدہ بندے کون ہیں جی اور اللہ کے دربار میں کن لوگوں کا چرچہ ہے اور اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو گویا ویلیو دے رہے ہیں وہ وہ ہیں جو سب سے ان کی پہلی صفت بیان کی گئی جو نماز ادا کرنے والے ہیں دوسری صفت بیان کی گئی کہ وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں اور تیسری صفت یہ بیان کی گئی کہ آخرت کے دن اور اللہ کے حضور پیش ہونے پر ان کو یقین ہے صحیح ہے جن میں یہ تین صفتیں پائی جاتی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الائی کا اعلیٰ ہدم میں ربی ہم و الائی کا ہم کہ یہی وہ بندے ہیں جو الہدایت یافتہ کہلا سکتے ہیں اور دنیا میں اگر آپ کہنا چاہتے ہیں نا کہ کوئی سکسیزفل مین ہے یا کوئی کامیاب آدمی آج کل دنیا بھر میں کوشش ہوتی ہے لوگوں کی کہ بھائی سکسیز اسٹوریز جمع کریں بھی کامیاب لوگوں کو دیکھیں جی جی تو سکسیز اسٹوریز یا اس وقت کا جو بنیادی نام بن گیا ہے اس وقت کی مینجمنٹ یا لیڈرشپ کے اندر سکسیز کا کو ریلیٹ کر دیا گیا ہے کامیابی سے پیسوں کی کامیابی شہرت سے حالانکہ مال اور شہرت قرآن مجید نے اس کو کہیں ویلیو نہیں دیا قرآن مجید یا اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو سکسیز کہلاتی ہے وہ کہلاتی ہے نیکی نیکی اور اس کے تین پیرامیٹر اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے کہ کیا آپ نماز پر کاربند ہیں نماز پوری پڑھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر احادیث میں حضور نے بڑی تاکید فرمائی کہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بڑا مشہور فرمان ہے کہ انہوں نے اپنے تمام گورنروں کو یہ فرمایا تھا کہ تم تمہاری جو یعنی پرفارمنس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ نماز ہے جو تمہاری پرفارمنس کو ایویلیٹ کیا جائے گا وہ سب سے پہلے نماز پر تو قرآن مجید بھی یہ کہتا ہے کہ نماز دوسرے نمبر پر زکوٰۃ تیسرے نمبر پر آخرت پر یقین حساب کتاب کا ڈر اللہ کے دربار میں جواب دہی کا ڈر یہ تین پیرامیٹر اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں پہلے پہلا پہلا جو مضمون اچھا دوسرا جو مضمون ہے آیت نمبر چھ سے گیارہ تک آیت نمبر چھ سے گیارہ تک یہ پھر دوسرا مضمون آتا ہے اور اس دوسرے مضمون کے اندر اللہ آگے چل کر یہ سب سے پہلے نمبر پر یہ ذکر کیا گیا کہ یہ تو نیک لوگ تھے نا کچھ لوگ برے بھی ہیں جی اور برے لوگوں کی پہچان کیا ہے اور برے لوگوں کا انجام کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد بتا رہے ہیں ہوا ماجرا ایسے کہ وہاں پر اس دور میں نظر بن حارث نام کے ایک شخص تھا وہ جیسے دوسرے ملکوں میں تجارت کرنے جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے تجارت فرمائی ہے شام میں ثابت شدہ سفر ہے وہاں پر تشریف لے گئے یمن کے ثابت شدہ سفر ہیں اس کے علاوہ جزر نمایاں عرب میں حضور کا جانا ثابت ہے تو وہ جاتے تھے اس دور میں ایک رواج تھا کہ تجارت کے لیے لوگ جاتے تو نظر بن حارث بھی جب جاتا تو اس نے یہ سوچا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے یا قرآن ہے یا یہ جو آیات ہیں جب ان کو لوگ سنتے ہیں ان کے دل متاثر ہو جاتے ہیں جی کیونکہ وہ عرب بھی جاننے والے تھے اور ان کو پتہ تھا کہ ان الفاظ اور ان کی معنویت ان کی گہرائی کتنی ہے اور ان کی تاثیر دلوں کو بدل دیتی ہے تو وہ لوگ کھچتے تھے اور باوجود اس کے کہ علل اعلان کرتے تھے کہ کوئی نہیں سنے گا رات کو چھپ چھپ کے آگے سنتے جا کر سنتے تھے خام کان لگا کر رات کے اندھیرے میں سنا کرتے تھے تو اس نے سوچا کہ اس قرآن سے لوگوں کو دور کیسے کیا جائے جی تو اس نے جا کر کچھ قصے کہانی کی کتابیں جو غیر ملکی سفر میں گیا تو وہاں سے لے کر آ گیا اسی طرح بعض روایات میں ملتا ہے کہ وہ کوئی کنیز بھی لے کر آیا تو ایک لونڈی لے کر آیا اور اس لونڈی کو اس نے گانا بجانا اس کے ذریعے سے شروع کروایا تاکہ لوگ گانے باجے دیکھیں گے اور قرآن کی آواز نہیں سنیں گے نماز کی طرف نہیں آئیں گے یا مسلمان نہیں ہوں گے تو یہ کام اس نے کیا تو قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ من الناس سے میش تری لاہ الحدیث لی یوز العن سبی اللہ بغیر علم کہ کچھ لوگ ایسے ہیں یہ آج کے دور میں بھی میسیج ہے آج کے دور میں بھی آپ نماز کے وقت میں اٹھنا مشکل ہوتا ہے لیکن 
एक ड्रामे के ऊपर कितना जी कोई आधा आधा एक एक घंटा बैठे रहते हैं एक घंटा पूरी फिल्में देखते हैं पूरी पूरी रात देखते रहते हैं पता नहीं क्या क्या तो मोबाइल की स्क्रीन अगर जो स्क्रीन टाइम है हम में से हर शख्स अगर अपना वो देखे स्क्रीन टाइम हमारा दिन का कितना है एक एवरेज पाकिस्तानी कम अज़ कम ढाई घंटे सिर्फ सोशल मीडिया को दे रहा है पाकिस्तान में तो ढाई घंटे पाँचों नमाजें क्या मतलब पचास नमाजें पढ़ी जा सकती हैं जितना वक्त हम नमाज पे लगाते हैं के हन पाँच नमाजों का अगर वक्त हम जमा कर लें तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा बनता है लेकिन पूरे दिन में वो पाँच वक्फों से आधा घंटा निकालना मुश्किल है हमारे आदमी एक इंसान के लिए लेकिन वो फजूलियात में फजूलियात के लिए और आम जो एवरेज बच्चों का इस वक्त का स्क्रीन का टाइम है वो तो आठ आठ घंटे पे चला गया है कि आठ आठ घंटे वो इसको देख रहे हैं और मोबाइल पे मस्त हुए हुए हैं सोशल मीडिया उनका वक्त हड़प कर रहा है सारे स्किल्स बर्बाद हुए पड़े जो नई जनरेशन है वो लॉस्ट जनरेशन इसे कहते हैं यानी ये पूरी नस्ल जो है वो हमारे हाथों से निकल गई है उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आप देखें जो नमाज के औकात होते हैं उसमें भी गाने गाने उस वक्त में कोई ऐसी चीज़ें जो होती हैं उन पर लोग बैठे होते हैं यानी एक बड़ी तादाद वहाँ बैठी होती है और जो मस्जिद आने वाले हैं नमाज पढ़ने वाले अल्लाह को राज़ी करने वाले उनकी तादाद कितनी कम होती है तो बहर इसके अंदर भी ये मैसेज दिया गया है कि जो लोग इस तरह का जिनका जिनकी इंटेंशन ये होती है ख्वाहिश ये होती है कि लोग जो हैं वो दीन के काम से हट मेरी इस चीज़ को देखें और उसके लिए वो इस तरह की खुराफात करते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उलाई का लहूम अजाब मुहिम इन लोगों के लिए ज़िल्लत ना का अजाब है ऐसा अजाब है जो इनको जलील कर देगा ठीक है आगे अल्लाह ताला फिर जिक्र करते हैं कि को जो ऐसे लोग होते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब हमने रख दिया अजाब इन अलीम पहले ज़िल्लत नाक अजाब फिर दुख देने वाला और तकलीफ़ देने वाला और दर्दनाक अजाब ये दो दो आयतों में दो वहीदे अल्लाह ताला ने उनके लिए फरमाई हैं और आगे फिर जिक्र किया है कि जो नेक लोग होते हैं अल्लाह के वादों पर यकीन रखने वाले क़्यामत के दिन पर यकीन रखने वाले हैं तो अल्लाह ताला ने उनके लिए फिर जन्नत मुक़दर की हैं अल्लाह ताला ने उनके लिए बागात रखे हैं जन्नत अल्लाह ताला ने उन्हीं लोगों के लिए बनाई है और फिर अल्लाह ताला अपनी कुदरत बताते हैं कि तुम अपने उस खुदा से जिसकी इतनी कुदरत तुम देखते हो तुम ज़मीन आसमान सूरज चाँद सितारे ये शजर हजर ये हवा ये पानी ये फ़ा ये हवा ये सब कुछ देखते हो फिर भी तुम अपने उस खुदा को भूल जाते हो जिसने ये सब बनाया है जिसने ये सात आसमान बनाए जिसने ये इतने बड़े समंदर बनाए ये ऐसी ज़मीन बनाई ये इंसान बनाया है और इंसान का ये पूरा ढांचा बनाया है और इंसान की तख्लीक की है और उसके लिए पूरी दुनिया को मुसखर किया तुम उस खुदा के ताबेदार बंदे क्यों नहीं बनते हो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ऐसे लगता है जैसे तुम्हें यकीन ना हो कि वो खुदा क्यामत नहीं कायम कर सके नहीं वो खुदा जिसने ये सारी निज़ाम हस्ती बनाया है ज़मीन व आसमान शजर हजर बनाए वो खुदा आखरत में हशर भी बरपा करेगा जन्नत और जहन्नम भी उसी के पास है और आखरत में इंसानों का हिसाब और किताब भी उसी ने लेना है जी ठीक दूसरा मजमून ये बयान किया गया ये दूसरा मजमून अच्छा तीसरा आयत नंबर बारह से उन्नीस तक जी आयत नंबर बारह से फिर उन्नीस तक ये वो है ये वो हिस्सा है जिसकी बुनियाद पे इस सूरह का नाम सूरह लुकमान रखा गया हकीम लुकमान की जो नसीहतें हैं और उनका जो तारुफ़ और नसीहतें वो इस पूरे रुकू के अंदर आई हैं आयत नंबर 12 से लेकर ये 19 तक में इसमें उन्होंने बुनियादी तौर पर पांच मौजूद हैं जो हकीम लुकमान का फोकस रहे तो सबसे पहले नंबर पर तो ये हकीम लुकमान के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि वो एक हकीम थे नबी पैगम्बर नहीं थे लेकिन वो एक हकीम थे सूडान की वादी ईला के अंदर रहते थे और शुरू में ग़ुलाम थे शक्ल सूरत के भी अच्छे नहीं थे कोई माशरती स्टेटस भी अच्छा नहीं था लेकिन अल्लाह ताला ने उनको जो हमत और दानाई अता फ़रमाई उस हमत और दानाई ने उनको सरदार बना दिया तो वो हमत और उनसे जब पूछा गया कि आप हकीम लुकमान से किसी शख्स ने पूछा कि तुम तो ग़ुलाम थे मेरे साथ ही तो तुम इतने बड़ी शहरत कैसी होगी और इतने लोग तुम्हारे हल्के में बैठ रहे हैं तो हकीम लुकमान ने कहा कि मैंने दो चीज़ों के ज़रिए से ये सब हासिल किया सबसे पहले नंबर पर तो 
شکر کرنا شکر دوسرے نمبر پر لایانی اور بے فائدہ چیزوں سے رک جانے سے کہ آپ بے فائدہ کام چھوڑ دیں جیسے ہم نے کہا نا سوشل میڈیا تو اس وقت میں کتنی بڑی جنریشن ہے جو بے فائدہ کاموں میں لگی ہوئی ہے اکثریت نوجوانوں کی اسی طرح بہت سارا بہت ایک بہت بڑا ایک المیہ ہے جو یہ ہے تو حکیم لکمان نے جو اس ان ان آیتوں کے اندر پانچ بڑی نصیحتیں ہیں جو اپنے بیٹے کو کی ہیں صحیح ہے وہ حکیم لکمان سب سے پہلے نمبر پر اپنے بیٹے کو انہوں نے یہ نصیحت کی کہ شرک سے تم نے بچنا ہے ٹھیک ہے ہاں یا بنیا لا تشرک بلّہ ان شرک کا لذ المناظم کہ تم شرک نہ کرنا شرک سب سے بڑا گناہ ہے شرک کی کیا تعریف ہے کس کو کہتے شرک اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ماننا صحیح ہے اور پھر شرک کی بہت ساری قسمیں جس پہ ہم تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں کہ شرک جو ہے وہ اس سے بچنا ہے اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور یہ ایک بنیادی طور پر ایک وہ کانسیپٹ بھی ہے جو بندوں کو یہ دیا جا رہا ہے دیکھو بچوں کی جب تربیت ہے تو ہمارے ہاں لوگ بہت وہ کہتے ہیں نا کہ بچوں کو یار عقیدے کے بارے میں نہیں گائڈ کرنا چاہیے یا عقیدہ وہ اپنی مرضی سے چوز کر لیں گے بھائی مذہب جو ہے وہ ایک ذاتی ثواب دیدی اختیار ہے کریڈینشلز ہیں جن کے اوپر وہ آگے چل کر جیسے مرضی چل جائیں تو قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا کہ حکیم لکمان نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے عقیدہ اس کا درست کیا پہلی دو چیزیں بالکل سب سے پہلے تو شرک سے بچائیں کہ سب اپنے بیٹے اسی لیے آج کے دور میں جو پیرنٹنگ کے ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں اپنے بیٹے اپنے بچے کا اپنے اولاد کا تعلق خدا سے جوڑ دیں دیکھیں اب شاہ عبد القادر جی شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ بڑا مشہور واقعہ نا جو بچپن سے ان کی والدہ نے بیٹے کا یقین اعتقاد خدا سے جوڑ دیا اگر آپ اپنی اولاد کو کا تعلق خدا سے جوڑ جائیں گے یہ سب سے بنیادی چیز ہے اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا نا کہ آپ نے اپنے اولاد کیا سکھایا تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو سورہ واقعہ کی تعلیم دے کے تو یہ کیا تھا کہ رب خدا سے تعلق مضبوط کر دیں آپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل دہریت کی تحریک کس طرح ہے جی بالکل اس وقت میں جو دہریت ہے خدا سے بیزاری مذہب سے بیزاری فرقوں کے آپس کے اختلافات کو بتا کر یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو سب دھندے ہیں جی نا اور یہ مذہب جو ہے یہ تو بانٹتا ہے مذہب کے بارے میں لوگوں نے پرسیپشن یہ بنایا کہ مذہب بانٹتا ہے مذہب متحد نہیں کرتا تو یہ ساری ہاں یہ سب چیزیں غلط قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ آپ ان کو بنیادی چیزوں کے اوپر لے کر آئیں ان کے دل سے شرک کو کھرچ دیں اللہ تعالیٰ سے ان کا جو یقین ہے وہ جوڑ دیجئے صحیح ہے اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر کیا ہے کہ والدین جو ہیں ان کی وسعین الانسان ابھی والدی ہی ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھے اخلاق برت اچھا برتاؤ رکھنا ٹھیک ہے اور یہ ایک مانی ہوئی حقیقت ہے کہ والدین کا جو جو اس وقت میں ایک سب سے بڑا جو مسئلہ معاشرے میں آ گیا کہ والدین سے وہ جو حقیدت کا تعلق ہے والحانہ تعلق ہے وہ جو ایسے معاشروں کے اندر خصوصاً جہاں پر یہ جدید یا مغربی یورپین طرز تربیت آ گیا وہاں پر والدین سے وہ والحانہ تعلق جو ہمارے ہاں مشرقی روایتوں میں ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا اسلام نے دیا ہے جو اسلام نے دیا ہے وہ ختم کر دیا گیا کہ آج کل تو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ ہم لوگ آپ ہم لوگوں کی تربیت کر رہے ہو پار رہے ہو دے رہے ہو تو آپ کے والدین نے آپ کو کیا آپ کو کیا تو آپ نے کوئی احسان نہیں کیا ہم پر ہاں آپ نے کوئی ہم نے نہیں دیا اچھا آگے دیکھیں و ان جہادا کا اعلیٰ ان تو شری کبھی مالی صلاح کبھی علم فلاح تو تما و صاحب ہما فی دنیا معروفہ جی دوسرے نمبر پر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں والدین کا اتنا بڑا رتبہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی والدین عقیدے کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتے اللہ کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے نا خدا کی عبادت ہے توحید کا عقیدہ ہے اور اسلام اور اسلام کے نظریات ہیں تو وہ ان کو سپر میسی حاصل ہے وہ بالا تر ہیں وہ پہلے نمبر پر ہیں والدین کی یہ ساری عظمت اپنی جگہ پر ہیں ان کا ادب بھی کرنا ہے تم نے لیکن اپنا اسلام کو دین کو 
ایمان پر آنچ نہیں آنے دینی ہے دو بات ہے ایک شرک ایک والدین تیسرا یہ پہلی بات تھی کہ شرک سے بچنا ہے اور اس کے اندر زیل میں والدین کا ذکر ہے دوسری بات تھی وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ذکر کیا ہے عقیدے کا کہ اب عقیدے بھی اس کی بھی اصلاح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شرک نہیں شریک نہیں بنانا لیکن خدا کو پہچاننا ہے تم نے اور خدا کی بارے میں تمہارا تصور بڑا واضح اور کلیر ہونا چاہیے کہ میرا رب وہ اس کی قدرت بے انتہا ہے وہ کیا ہے کہ یا بنیہ انہا انتاکم اسقال حبت من خردل کہ حکیم لکمان نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ دنیا کے اندر اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہونا یعنی دنیا میں کوئی مائنر ترین اس دور میں یہ تھی یعنی کوئی ایٹم ہوئے ایٹم کا لاکھوں کروڑ ماں حصہ ہو جائے یا ڈی این اے کا کوئی کروڑ ماں حصہ ہو جائے تو اللہ تعالی اور وہ کسی پہاڑ میں ہو کسی بیابان میں ہو کسی جنگل میں کسی دور افتادہ جگہ پر ہو تو اللہ تعالیٰ یہ فرمات حکیم لکمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ یاتی بھی اللہ اللہ اس کو بھی لانے پر اس کو جمع کرنے پر اس کے اوپر بھی قدرت رکھتے ہیں تو یہ عقیدہ درست کیا یہ دوسری چیز تھی اب تیسری چیز تیسری چیز اگلی آیت میں فرمائی کہ یہ تو عقیدہ تھا شرک سے بچایا عقیدہ ہوگی تیسے نمبر پر عمل بھی بتایا کہ تم نے عمل بھی کرنا ہے بعض تھیوریٹیکلی نہ ہوں نیک عمل کرنے ہاں نیک عمل کرنے اور ان میں سب سے پہلے نمبر پر کونسی چیز ہے عقیم السلام نماز پڑھنے قرآن پہلی چیز شروع میں ہوا کہ نیک آدمی کی پہچان کیا ہے سب سے پہلی چیز نماز تھی یہاں بھی وہ اپنے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے نماز پڑھنا نیک کام کرنا برائیوں سے منع کرنا اور اگر تمہیں کوئی تکلیف آ جائے تو اس سے تم نے بچنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے نمبر پر انہوں نے کہا کہ بھئی تم نے نماز پڑھنی ہے چوتھی چیز چوتھی چیز یہ ہے کہ اب آپ نے عوام کے لیے بھی کام کرنی ہے یعنی خود نیک کام نہیں کرنی ہے اپنے نیک کام کے ساتھ لوگوں کے لیے بھی نیکی کا دروازہ کھولنا ہے مفتاح للخیر بننا ہے نیکی کا دروازہ بننا ہے تم نے اور نیکی کا دروازہ کیسے بننا ہے کہ خود دوسروں کو نیکی کے رستے پر لے کر آؤ ترغیب دیں انہیں قرآن کی طرف بلائیں نماز کی طرف بلائیں اور جب آپ لوگوں کو بلانے جائیں گے لوگ کڑوی کسیلی باتیں کہیں گے لوگ کچھ نہ کچھ باتیں کہیں گے لوگ آپ کا حوصلہ توڑیں گے سخت باتیں کہیں گے وَسْبِرْ عَلَى مَا سَابَقْ اس پر تم نے صبر بھی کرنا ہے آخری بات کیا ہے اور آخری بات ہے لَا تُسَعِرْ خَدَّقَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْعَرْضِ مَرْحَا کہ اب معاشرت بھی سکھائی جو ہمارے ہاں آج کے دور میں پہلے نمبر پر لوگ سکھاتے ہیں نا کہ بھئی بیٹا پاؤں اٹھا کے چلو کمر سیدھے رکھ کے چلو سر نیچے نہیں کرو جھک کر نہیں چلو ایسے تو بیٹھنے کا یہ طریقہ ہے صحیح سے بیٹھو اس طرح بیٹھنا ہے اس طرح چمچ پکڑنا ہے اس طرح پانی پینا ہے یہ آخر میں سکھایا جا رہا ہے کہ معاشرت بھی حکیم لکمان نے اپنے بیٹے کو بتائی کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ تیوریاں چڑھا کر نہیں رہنا ہے لوگوں کو مسکرا کر دیکھنا ہے یہ ماشاءاللہ بیان کر دے تین موضوعات کو ہم نے بیان کیا ہے اس سے عوام کو کیا پیغام ملتا ہے اس سے سبق کیا ملتا ہے سب سے پہلے نمبر پر یہی سبق ملتا ہے بنیادی جو قرآن کا میسیج اس میں یہ ہے کہ جو اتنا بڑا حکیم آدمی بھی جب جو دنیا کا مانا ہوا دانشور ہے جیسے ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں نا یار انفلینسر کون ہے یا دانشور کون ہے اس وقت میں یہ وہ دانشوار ہیں جو صدیوں سے جن کی دانش مانی ہوئی ہے وہ اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں اور ہم خود اپنے آپ کو بھی دیکھیں یا اپنے بچوں کو دیکھیں اگر ہم نے تربیت کر لی کہ کیا ہم نے انہی اصولوں پر تربیت کی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے جی ناظرین دیکھا آپ نے مفتی عبد المنیم فائز صاحب نے تربیت پر خاص طور پر توجہ دی ہے کہ بچے کو بچپن ہی سے عقیدہ اس کا دوست کروائیں ان کو اچھی باتیں بنائیں خیر اور شر کا فرق بتائیں اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوبارہ ملیں گے نئے اس کے موضوعات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ